Hola, buenas noches. Hello, hello, Cesar, what's up? What's going on there? I'm fine. Great. Yo pensé que le iba a dar clase. <ríe> Como no, sí, lo que pasa es que los demás quizás se les hace tarde, eh, no sé. Entonces por eso entran un poco tarde, pero sí. Ah, ok. Y disculpe una pregunta, mis, este, no me he podido conectar a estas clases atrás, pero lo de Insafor, ¿cómo, ¿cómo va a ser ahora? O sea, como he visto que van a cambiar un formato ahí, Eh, no fíjese sé si siempre que va a seguir el curso o qué. sí, yo creo que sí va a seguir, fíjese, eh, pero no estoy segura, no nos han dado mucha información acerca de eso. O sea que después de este curso, digamos, la que quedamos aquí, hasta que ustedes nos avisen. Sí, siempre es así, si no me equivoco, ¿verdad? O sea, esperan que abran la sección. Ah, sí, pero una, tres clases antes o dos nos decían que si nos íbamos a escribir. Ah, a ver qué tal. Sí, a, a saber, fíjese. Es de, es de seguir esperando, a ver qué indicaciones nos dan. Ah, ok. Esa Ok. clase. Ok, you're welcome. Ok, perfect. Bien. Voy a um, compartir la pantalla. Ok, we have there. Ok. Bien, César, aprovechando, eh, usted está desde el primer curso. Sí, desde el primer curso. Ah, ok. Curso. ¿Y, ¿Y qué tal ha sentido las clases de Insafor? Pues la verdad que sí, las he entendido bastante. Qué bueno. Solo con la Miss que estuve el, el módulo pasado, digamos así. Uh -huh. Una, no me acuerdo el nombre de la muchacha, pero eh, sí sentía que enseñaba bien rápido. Ajá, que sí, de todo, en inglés, todo en inglés, todo en inglés, bien rápido. Y uno ahí se quedaba por ratas pensando que qué va a estar diciendo. <risa> Ay, sí, ya me imagino. Sí, es que hay ventajas, ¿verdad? De, de decir todo en, es, en inglés, pero también hay desventajas porque nos perdemos a veces. Ajá. pero sí de, de la de lo contrario sí todas las, son bien entendibles las clases Ok, qué bueno, me alegra mucho, me alegra. Eh, y espero que así siga porque es bien difícil ver a alguien constante, ¿verdad? Right? Eh, se desaniman o ya no pueden, les salen algo otras cosas. Y deciden no seguir, pero qué bueno que usted ha seguido hasta aquí, o sea, ya es un nivel preintermedio, así que, qué bueno, César, me alegro. Bueno, gracias. Man. All right, thank you so much. Bien, voy a enviar un mensaje eh, al, al grupo solamente para recordar, ¿verdad? Ok, give me a moment, please. Ok, bien, quizás ya, ya porque es, es noviembre, este noviembre ha estado, no sé, como pesado, heavy para todos, ¿verdad? Se siente ya la Navidad, uno no sabe si ya está en Navidad, si todavía no, si falta, so that's, 
that's maybe the situation. Okay, perfect. Hey, we have Jenny and Cesar. All right, perfect. We have a um some activities here. For example, a spelling bee. I don't know if you have um done this kind of activities, spelling bee. Um in un spelling bee se trata de que tenemos que um how do you say that? Uh, deletrear, esa es la palabra, deletrear las letras, ¿verdad? Obvio, de las palabras. Entonces, vamos a empezar con este warm-up. Welcome to this class. Voy a poner el temporizador. I will set the timer in order to count your time and count how many words do you spell. Ok, ¿cuántas palabras ustedes responden en un minuto? So, I will set the timer. Sí, vamos a poner. Let me see. Okay, that one. Perfect. I don't know who wants to start. Bien, vamos a, a deletrear, right? Says. Okay. okay. Perfect. Uno, dos, tres. All right, there you have. N E A R. All right. Oh. U as U A L L Y P U R P L E B E T R O O M L I B E M E E T I N G S U N G L A S S E S M O R N E and I N G B E T T E R T E N N I S P L U S All right, muy bien. Le vamos a contar. Let me see. Le vamos a contar las once. Okay, 11, César, perfect, no bad, super bien, super bien. Muy bien, ahora es el turno de Jenny. Jenny, are you ready? Mm, hola, teacher. Hola, hola, ¿está lista, Jenny? Um, digamos. <laughs> digamos, vaya, okay, I will set up the timer, one. Uh, let me see. One, two, three. P M A I F F I M I I L Y Y. All right. U M B R E E L L I A all right A M S W E E R R R F U T U R E. Ok, perfect. Aquí ya tenemos el timer. Stop. All right. Let me see. Four, four, four words. Ok. Eso significa que tenemos que seguir practicando, right? A veces se nos olvidan las, las pronunciaciones de las letras, pero miren, ya ven que es súper importante. Ok. Perfect, that's nice. Thank you so much for that. All right. Um, then we have just a friendly reminder that um, with, with uh, present continuous, we use verb E, right? So for I, we have M. For you, we, and they, we have are. And for she, he, and it, we have is. Okay? Ese es, eh, eso es 
ese es el verbi que nosotros vamos a estar utilizando para cada uno de los sujetos que tenemos. Ok, varían. Perfect. Um, yesterday we were, uh, we were studying about pressing continuous and the, the structure of yes or no question, if, I, if I'm not mistaken. For example, let me see, yeah. Okay. For example, we have verb B, then we have the subject, then we have verb uh, with ing and the complement, right? This is for yes or no question. And the answer is yes, I am, or no, I'm not. And no, I am not. Or yes, he is, no, he's not. Or uh, let me see, yes, they are, or no, they are not. Perfect. We don't have a question so far, right? I think we don't have one. So for today, um, let me see, we have, um, okay, yeah. We have an exercise here, okay. So for example, it, it says, complete this phone conversation using the present continuous. Vamos a, a utilizar el present continuous. Y ustedes me van a ayudar a ver qué es lo que les le falta ahí en en esta línea y qué es lo que vamos a escribir. So, for example, vamos a hacer uno César y uno, y uno Jenny. For example, A, César, and then Jenny, letter B. All right. Hi, Stephanie. What? Uh, Voy a ocupar el que está en paréntesis. Eh, sí, pero en este, acá. Ah, okay. ¿Qué, es lo que, ajá, ¿Qué es lo que falta? ¿Qué cree usted? Do. Do. No. Um, are you sure? For example, we have using R, is, right? Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Mm -hmm. okay. uh -huh. eh, sería R. Perfect. What are? Exactly. What are? ¿Y por qué sería what are, César? Porque es tercera persona. Eh, okay. Porque está hablando de, de tú. De you, right? Uh -huh. Porque si de hecho, eh, I sería. Primera is, persona. Am, perdón. Am, uh -huh. um, mm -hmm, perfect. Y si fuera tercera persona, sería she, he, and it. Ah, ok. Yes. Mm -hmm. All right. So, what are you? And then we have do. Let me see. For example, doing. Okay. Remember. Hi, Stephanie. What are you doing? I'm doing. Mm -hmm. okay. ¿Qué estás haciendo, Stephanie? All right. Uh, Jenny. Hello, Jenny. Sí, teacher. All right. Uh, do you remember the the last class? It says, "Hey, hey, Mark, I." And then we I am standing. Uh, exactly. Perfect, Jenny. I am, and then we have stand. Studying. Mm -hmm. Muy bien. Perfect. I am standing in a elevator. Mm -hmm. It. Is stuck. Está trabado el elevador. Okay, so it says, oh no, are you okay? Yeah. I wait. I am, let's see. I wait, it says. So then we have uh, mm -hmm. Cesar. Uh, it's moving. Let me see. I'm sorry. Espérame. Espérame. Dame unos minutitos. Okay. Aha. Uh -huh. It. Aquí le voy a dar una pista. Mm -hmm. Exactly. Thank you so much. It <laughs> is right. Okay. It's See? moving. It is moving. Thank you so much. It is You're moving. Right. All right. It is moving now. Thank Godness. Okay. Gracias a Dios. Let me see. Um. Mm -hmm. Jenny, in this, how would it be? How? What do you think? 
Creo que are, los... Ajá, excelente, perfect. Are, What are mm -hmm, you and Justin enjoy, enjoying? Mm -hmm. In this case, it would be enjoying. Enjoying. Mm -hmm. Enjoying. Yeah. Sorry. Enjoying. How are you and Justin enjoying? Your shopping trip. ¿Cómo están disfrutando este viaje tú y Justin? Then we have a, a letter B now. Cesar. We, we are. We are. Have, mm -hmm. We're having. Yeah. We are having. That's right. We are having a lot of fun. No. And then letter A, Jenny. ¿Qué tenemos que poner acá, Jenny? Are you? Let me see. Are you? Mm -hmm. Are your brother? Porque estamos hablando de tu hermano, right? Es, es una persona eh, solamente y es you. Let me see. No, 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 no. I'm sorry. No, no. Sería what? Sería, oh, no. it, it, it would be is. I'm sorry, ah, is. Sí. Ajá, porque sí. es una sola persona y estamos hablando de él. He, your brother. Ajá. Uh, yeah. Is your brother. Is your brother. Spending. Spending. That's right. Okay, permítame. Ay, se me... Okay. Is your brother spending, right? Oh, okay. It's nice. Let me see. Spending a lot of money. ¿Está tu hermano gastando mucho dinero? Que es una conversación entre madre e hijo. Entonces, le está hablando a la mayor, me imagino. Okay. No, mom. Uh -huh. He is buying. All right. That's nice. He's buying only one or two things. That's all. Mm -hmm. Perfect. Okay. Creo que entendemos super bien este tema. All right. Um, sin más, tenemos acá WH questions with present continuous. Okay. Lo único que cambiamos acá es que le agregamos de la WH word, ¿ok? Para saber más específicamente. Eh, creo que en alguna ocasión yo les he mencionado que cuando tenemos eh, yes or no question, pues eh, solo vamos a responder con yes or no, right? Eh, pero cuando tenemos una WH question, we, we gotta um, give more information about what um, that person is asking for, right? Entonces, eh, cuando tenemos WH questions, pues tenemos que dar más información. So we have here WH word, the verb be, the subject, the verb, plus ING. Siempre, ¿verdad? En present continuous, eso es. Y solo para recordar, pues lo utilizamos cuando algo está pasando en el momento. Cuando tenemos un lapso de tiempo que estamos utilizando o haciendo esas cosas. Por ejemplo, um, I am studying French. Right now, no, right? I'm not, I'm not studying right now. But it's something that I regularly do. Es algo que regularmente hago. So, uh, I am working at, at the government or with the government. Estoy trabajando con el gobierno. It would be, right? An example. Right now, no. But I do that. Okay, and the other one. Do you remember the third situation in which we can use present continuous? ¿Se recuerdan la tercera um, situación donde utilizamos present continuous? Ya dijimos dos. Falta una. Okay. La primera situación sería, es algo que está pasando en el momento, algo que pasa regularmente, y luego, 
fecha ex exacta. Ah, uh, ya. Yeah. Uh -huh. Podría ser, podría ser algo que estamos planeando, ¿verdad? Para el futuro. Uh -huh. Uh -huh. Y dar una fecha exacta. That's right. All right. Um, here we have, what are you doing right now? Right now. Uh -huh. Then we have... I am... Uh -huh. I am... Eating. You are soup. eating soup. Okay, that's <laughs> nice. Pollo soup. <laughs> Uh -huh. <laughs> oh, I, I guess. Okay, adiviné. Buen provecho. Enjoy your meal. <laughs> okay. Um, then we have, what are you thinking about? ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? I am thinking about my project. I am thinking about um, my new job. Estoy pensando acerca de mi nuevo trabajo. Then we have, who are you talking with? Es, es una frase que utilizamos nosotros cuando, estamos escuch cuando escuchamos a alguien, ¿verdad? En la casa. Y, who are you talking with? O sea, ¿con quién estás hablando? Y la persona ahí está en el teléfono y la gran curiosidad, ¿verdad? Right? <ríe> who are you talking with? Y también hay algo muy importante acá. No sé si, si fui con, con este grupo, pero veíamos esta misma oración, pero de diferente forma. No sé si fue aquí. ¿Cómo podríamos decir esta misma frase, pero de diferente manera? Do you remember that? Who are you talking with? No, me, yo no me recuerdo. No, okay. Um, another way to say that it would be with whom. With whom are you talking with? Así sería. Eh, es una forma diferente de escribir y estamos diciendo lo mismo. Ok. Solo que esta es más formal. La segunda, with whom are you talking with, es súper formal. Casi no se utiliza. Solamente eh, que, digamos, fuera una carta, eh, que fuera con alguien así de mucha reverencia, por ejemplo. Casi no se utiliza, pero es más formal. With whom are you talking with? Y es lo mismo. ¿Con quién estás hablando? Um, all right. Then we have, what is she studying these days? ¿Qué está estudiando ella estos días? Okay. We have the WH word and then we have the verb be. Y siempre, aunque sea en las preguntas y aunque sea en las respuestas, siempre vamos a utilizar is with she, right? Si tuviéramos he aquí, también utilizaríamos is. Si tuviéramos they, Jenny, ¿cuál utilizarían, cuál verb be utilizaríamos si tuviéramos they en esta oración? Jenny. Uh -huh. Are. Are, perfect. That's nice. Muy bien, utilizaríamos are. All right. And what is she looking forward to these days? I'm sorry. Um, ¿qué es, sería, ¿qué está esperando ella expectante estos días. For example, it would be she's looking forward to her birthday. Ella está esperando expectante su cumpleaños. O oh, que, que va a viajar. Mm -hmm. César, yep, tell me. No, nada más. Ok, ok, <laughs> no worries. Perfect. Y las respuestas, pues ustedes... Um, ya han hecho es, esas, esas um, sentences. ¿Qué sería? Por ejemplo, vamos a, a contestar algunas. We have here. What are you doing right now? Let me see. Ay, se me trabó. Sorry. Okay. Give me a second. Okay. What are you doing right now? I am studying. For the exam, for example. I am studying for the exam. Esta es nuestra manera de responder cuando nos están preguntando algo. Utilizamos ING. Siempre en estas, um, en, en los verbos, I'm sorry, en los verbos. What are you thinking about? El, ex, el ejemplo que les ponía, I. 
O podría ser de forma contraída, I'm thinking about my birthday, for example. My birthday party. Estoy pensando en mi eh, fiesta de cumpleaños. ¿Ok? Si se fijan, como les mencionaba, utilizamos verbi después del sujeto, pero en las preguntas lo utilizamos antes del sujeto. Es algo que debemos tomar en cuenta. Y que en las preguntas, pues, utilizamos questions, Mark. Right? Who are you talking with? Um, talking with... I'm sorry. With my cousin. Estoy hablando con mi primo. All right, and all that stuff. Do you have a question so far? No, right? You don't have a question. With whom are you talking with? Es lo mismo, ¿verdad? Podríamos decir, I am talking with my cousin. And what is she studying these days? She is studying... Let me see. Math. She's studying math. What is she looking forward to these days? She is looking forward to her project. Her project presentation. Okay, el la presentación de su proyecto, ¿verdad? Okay. She's looking forward to her project presentation. All right. Esta última misma sería como que está esperando ansiosa, llámalo así. Exacto, ajá, así sería. Expectante, esperando ansioso. Ah, ok. All right. Ok, perfect. I know maybe you're kind of busy, but... I want you to please um, draw yourself doing your favorite action in your free time. Describe what are you doing. Ok, vamos a dibujar en una paginita eh, ahí donde, donde ustedes anotan las clases. Vamos a dibujarnos a nosotros mismos haciendo algo que nos gusta hacer. Por ejemplo, you have aquí a chef. Tenemos a alguien que está viendo una película, vide eh, jugando videojuegos, paseando el perro. Um, o jugando fútbol. So, I don't know what are your favorite action, right? But you have to draw yourself doing that action. Van a dibujarse a ustedes mismos and then you would, uh, you would show us your, um, your art there. O sea, nos van a mostrar su arte, okay? Lo que hayan hecho, coloreenlo, de verdad, así se los digo, coloreenlo. Y le van a poner ahí, pues, I am, for example, what? Um, I am playing video games. I am, and you describe what you are doing. Ok, solamente con una oración usted escribe. Ok, le voy a dar unos minutos para que se echen el arte ahí. Y luego vamos a ver qué dibujar. All right, I give you minutes. Okay, me.
Hello, hello, Altagracia. Your day right now. Hola. 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 Pude entrar ahorita. Ok, está bien, no hello. se preocupe. Hello. Este, estamos haciendo ahorita una actividad de dibujarnos a nosotros mismos haciendo nuestra eh, acción favorita en el tiempo libre. Y por ejemplo, cocinar o podría ser ver una película, eh, podría ser jugar videojuegos, así. Y describir qué estamos haciendo con una oración. Por ejemplo, I am studying French. I am studying uh, mathematics. Or I am spending time with my family. Ok. Uh -huh. Solo con una, una oracióncita así y luego nos va a mostrar su dibujo. Ah, hay que dibujarlo, ok. Uh -huh, uh -huh. Ahorita, ahorita. Está ahorita. bien, voy a dar unos minutitos más. Ok, gracias. Ok. Ok, creo que yo soy la más emocionada de poder ver sus dibujos. Así que si pueden colorearlo, denle, porfis. Tenemos aún algunos minutos. Porfis. Y luego pasamos a la siguiente actividad. Una muy interesante también. All right.
Okay, nice. I think you have done your um your art there. Okay, creo que ya, ya tienen listo ahí su arte. So turn on your camera and describe your favorite action. Okay. I don't know who is ready. Que nos pueda mostrar ya su dibujo. Let's see. Yo ya lo tengo, mis. Okay. We want to see. No tengo, no tengo colores, pero solo con una picadora. Está bien, no se preocupe. It's okay. Vamos a ver. Ahorita. Okay. Ahorita. ¿Cómo hago para poner la cámara por ahí? Um, ¿Dónde está la camarita? No sé si está en la compu. No, en mi teléfono. Ah, no sé. Ahí, ahí ya la vemos. Ah, uh -huh. Pero tengo que poner el dibujo. Ah, que... este... Sí, ahí, mire. Vamos a ver, pero voy a dejar de, de compartir. Ahí es. Ahí está. Ok. Ajá, ¿y cuál es la acción? Um, I, I am walking in the park with my pet Dolly. All right. Give her a clap. Thank you so much. How cute is that? Qué bonito está. Muy bien. Con el perrito. Bueno, con la perrita, ¿verdad? Qué bonito. Yeah, you were walking with, with it, right? That's... That's super nice. Thank you so much, Altagracia. Thank you. Muy bien. Thank you. All right. Vamos a ver. Um, let's see, Cesar. You want to see it? Where are you? Cesar, Cesar. Hello. Este... Puedo pantalla también. Vaya, está bien. Ok, lo esperamos, César. Ahorita, espere, que te volaba. Ok. No quiere. <ríe> Okay, maybe Jenny is ready. Hello, Jenny. Can you turn on your camera? Oh, my gosh. Ah, okay. Ahí lo tenemos. ¿Se puede ya? Sí, 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 sí. Ya. Yeah. Eh, pues ahí estoy. No sé si lo ve. Yeah, we see you. Oh, my gosh. Uh -huh. I am listening music in my smartphone. Okay, perfect. That's so amazing. <laughs> Qué creatividad, bueno. ¿verdad? Vamos a ver qué está escuchando. Dice Walkie o Walkie Fly o no, no es una canción esa. No, Spotify. Eh. Ah, Spotify. <risa> <risa> Excelente. Nike ahí, muy bien, el cinchito. <risa> Con todo y iPhone. Ok, perfect. Muy bien. Okay. Thank you so much, Cesar. That's super nice. Ok. All right. Um, Jenny, are you ready, Jenny? Hola, teacher, lo voy a poner un ratito porque si enciendo la cámara se me va la señal y me saca de la oh, clase. Ok. Pero un ratito. Bien. Ok, no, sí, tengo sí. Colores, no tengo colores tampoco. Vamos a ver, no importa, sí está bien. A ver. Okay. Ay. Um... All right, that's nice. What are you doing? I am dancing in the gym. Okay, thank you so much. <laughs> My gosh, and what are you dancing? Ah, salsa, reggaeton. De todo un poco. De cumbia, todo. cumbia. Merengue. Mumba, right? <laughs> uh -huh. Muy Pepe. bien. That's super nice. Thank you. Hasta la grabadorcita ahí, right? El, el speaker. Thank you so much, Jenny. Perfect. Okay. 
Muy bien, excelente. Bien, um, nuestra última actividad de la noche será que vamos a crear una conversación. No debe ser tan larga, los voy a redirigir a una, a una sala donde los tres van a, a crear. O sea, me explico. Eh, tienen que crear, eh, no como, como les digo, no hacer la conversación nada más, sino como poner todos una idea y, y responder. Por ejemplo, como inventar una conversación y luego ya tenerla preparada. Como que ustedes se encuentran eh, y, y, le, y uno le dice, hey, what are you doing? Or, Where are you working? ¿Dónde estás trabajando? I am working at the university, for example. ¿Ok? Puede ser yes or no questions, or puede ser WH questions. Ok, no debe ser muy larga y se tienen que incluir los tres, ¿verdad? Por ejemplo, César le pregunta a Altagracia y tienen que copiar la conversación para que no se les olvide y, a, y uno de ustedes o si es posible los tres, eh, la van a, a, a compartir después ya sea hoy o ya sea mañana por el tiempo, right Ok, no sé si me di a entender, no va a ser una conversación así fluida, sino que deben inventarla, crearla y luego escribirla, ¿verdad? Como un guión, como que estuvieran haciendo una historia inventada. Ok. Ok, Miss. Mm -hmm, ok. It makes sense then. Uh, let me see. Voy a compartir. Eh, voy a abrir la sala. Donde puedan ustedes estar los tres. Sí. All right. You have the invitation there. Bien, Jenny, yo creo que ya tiene la invitación por ahí, solo le da a aceptar. All right.
Ajá. de lo que ok ok entonces sería hi César Ajá. how are you I'm fine uh, and you I very fine at um um the supermarket ah ok um, ¿Cómo se llama nuestra compañera? A Jenny. Jasmine, Jessie, Jenny, Jasmine, creo. O Jenny. Jenny, Jenny, Jenny. Jenny ¿verdad? Hola, Jenny. Jenny, sí. Jenny, Jasmine, como usted quiera. Ajá. Ok. Hi, Jenny. How are you, Jasmine? Hi. Hi, Altagracia. Hi, César. What are you do, Jenny? What are you doing? Jenny? Fine. Fine. Uh, uh, what, um, um, what, what are, are you uh, buying in the supermarket? What? What are you buying in the supermarket? ¿Para qué andan comprando en el supermercado? Ah, okay, okay. Um, I am I am by the um, the milk and and the uh, cereals and milk oh that's great and and you uh, and you Jenny what are you buying in the supermarket I buy in chicken and meat and eggs And you? And you? Ah, okay. I am buying um, milk, chicken, and some uh, tomato, but cooking at uh, salsa. Oh. <laughs> 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 and uh, uh, don't buy the vegetables and fruit for a, for a salad I don't know no no I don't like I don't you don't like you don't like do you don't like the salad yeah, yeah. I like a little I like um, them uh, um, yeah. very much. <laughs> <laughs> very okay. much. Okay. Um yeah, no. you don't buy the the Coca-Cola um other drinks. Mm, I I'm I'm preferring um uh, uh, great juice. Oh juice. Great. I, yeah. Great. I prefer I prefer uh water. Water. Mm -hmm. Water. No. Oh. <laughs> <laughs> what? Agua. 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 <laughs> ah, water. <laughs> Yo water. <laughs> Potente la compañera. <laughs> This is in Spanish, <laughs> not in English. <laughs> Eso fue muy espontáneo. Yeah. <laughs> Very well. César is thinking in Christmas. Really? Uh, hello? Do you do you like to to drink uh, um, this uh, this um, um, se dice? In Christmas. Aha, uh -huh, in Christmas. Do you like take a uh, drink in Christmas? What do you uh, like you to drink, drink in Christmas? Games. What? I usually drink um, wine, red wine, oh. or or beer. <laughs> <laughs> oh, very fine. Yeah. Very fine. All yes. right. And you, Jenny? Uh-huh. 
And you? I usually uh, drink a um, smear, no. <laughs> um, <laughs> Coca Cola. <laughs> <laughs> holiday, holiday. <laughs> oh, see. Only the only this day. Oh, uh -huh. only holiday. <laughs> okay, okay, very fine. I I like the chocolate and milk. <laughs> only. <laughs> Muy bien, chocolate, right? Yeah, that's delicious. <laughs> that's so delicious. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, yes. veo que han estado practicando. Creo que no va a ser eh, necesario que, eh, que me presenten, digamos, la conversación, porque hasta han estado eh, improvisando, ¿verdad? Y eso es, eso es muy bueno. Se les ha estado viniendo eh, el grammar, el vocabulary. So, that's super nice, super great. Así que tienen 10. Thank you, Miss. <ríe> Vamos a ver si, si a César le, le bajamos ahí un puntito por decir guaro, right? No, mentira, César. Ya me dijo, yo no. De verdad que sí estuvo súper divertido. Ay, muy, muy espontáneo. Muy bien. So, thank you guys. Thank you for, for your participation as well. Thank you for attending the class. And see you tomorrow. It was a pleasure. So, bye bye and rest a lot. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. See you. Bye bye. See you. Bye bye. Thank you so much. Bye bye.